，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。阻碍你增肌的最大原因是什么？我们都知道，训练不外乎三大重点：吃、睡、练。更具体的说，就是训练、饮食跟恢复。很多人只要训练停止了，自然会开始思考这几点有没有做好，是不是自己的训练方式不够好。饮食可能不够完美，还是没有充足的休息。不过这些因素很有可能不是你没有获得预期增肌效果的根本原因。今天我们就要逐一拆解这些可能的因素，帮助你了解是不是真的有必要改进它们，还是应该把注意力放在其他地方。那我们就开始吧。首先是训练的部分，你选择的动作到底 CP 值够不够高？这点我们在之前的影片有分享过，你有需要的话可以回去看一下。简单来说，训练动作的 CP 值很重要，尽量挑选刺激越多、负担越小的。如果你已经有足够的训练经验，并且知道如何选择适合自己的动作，这点就不是你的问题。再来要考虑训练强度，简单来说，你每组要做到力竭或是接近力竭，你应该要在每组的最后几下感觉非常吃力。如果做到，那你的训练强度基本上就足够。如果你每组做完，脸不红气不喘，还可以聊个天，划个手机，那你可能该提高训练的强度。肌肉只有在接受到足够压力时，才会有需要成长的驱动力。强度跟动作选择达标，再来就是训练频率跟训练量。你每个肌群每周至少训练两次，对一些比较小的肌群，你每周甚至可以训练三次以上。用更整体的角度来看，只要你训练的够努力，动作选择也没有问题。每周训练四到六次，每次训练一个小时，你的训练频率也绝对是足够的。如果你想要练得更频繁，可能需要好好考虑一下。过度训练并不会让你长更多的肌肉，反而会降低肌肉成长的成果。训练量也是，如果你每次训练某个肌群，不同的动作加起来可以完成六到十组，并且你在训练过后，肌肉会感觉到疲惫跟轻微的酸痛，那你的训练量是足以刺激肌肉成长的。一次狂练二十几组。每次练胸就是五组卧推，五组上斜卧推，五组飞鸟夹胸，五组双杠。这一种训练量对大部分人来说都太多了，太多或太少的训练量都会影响肌肉成长。你每次训练每个肌群如果有一到三个动作，每个动作二到三组，这样的训练量就完全足够，能够给目标肌肉充分的刺激。如果你能够在目前的频率跟训练量都能定期增加训练重量。或是次数，这就表示你的训练已经非常有效了。这时候你需要考虑的，可能不是增加训练量或频率，而是保持这种进度。与其增加动作数量跟频率，不如专注于每一个动作的品质，保证每一组都接近或是达到力竭，这才是最有效的增肌方式。接下来是饮食和营养，饮食也是很多人容易忽略的一个关键。你的饮食是不是真的有问题？你可以从以下几点判断。首先，如果你在增肌期能够每周稳定增加 0.1 到 0.5 公斤的体重，这表示你的热量摄取是足够的。第二，每天摄取每公斤体重1到 1.6 克的蛋白质，这是保证肌肉增长基本要求。如果你已经做到这一点，那么蛋白质的摄取量应该不是阻碍你的原因。而关于碳水化合物和脂肪，也应该要适量的摄取，适当的增加碳水和脂肪，确保你的身体得到足够的能量和营养，来支撑你的训练和恢复。在进食的频率和时间的安排，少量多餐是一个不错的增肌饮食策略。虽然研究发现，一次把蛋白质吃完，跟分次吃，对肌肉合成效果是差不多的。不过，少量多餐可以帮你更好的消化食物，也比较不会影响日常生活。如果你已经每天吃四餐甚至更多，而且每一餐都含有足够的蛋白质，那么这部分应该也不是阻碍你增肌的因素。健康食物的摄取比例也要注意。虽然偶尔吃一些热色食物，并不会对你的增肌效果造成太大的影响，但你大部分的饮食内容应该以蛋白质、蔬菜、水果、全谷物和健康脂肪的食物为主。这样的饮食习惯不只能够促进肌肉增长，还能提升你的整体健康状况。接下来是补充品，关于补充品，我们已经讲过很多次了。只要你的饮食均衡，补充品基本上不是必要的。补充品可以在一定的程度上提升你的训练表现。但他们在整体的健身结构里，只扮演了非常微不足道的角色。如果你已经有一个良好的饮食计划，那补充品可能只会带来一点点的改善，并不会对整体增肌效果产生决定性的影响。所以，与其花钱在补充品上，不如专注在改善你的训练、饮食和恢复
。当然，你的经济状况不是问题，要花钱买补充品也完全不是问题。最后是恢复的部分，恢复是增肌过程中另一个重要因素，也是最多人容易忽略的。你可以注意几个指标来判断身体的恢复是不是有问题。训练后目标肌群会感到酸痛、疲惫，那都是正常的。但如果你到下次训练之前，目标肌群还是持续酸痛，甚至酸痛到影响你的训练，那可能代表你需要更多的休息时间。一般来说，新手在第一次有品质的训练后，酸痛持续的时间会比较长；训练经验增加之后，酸痛持续的时间会变短。你的训练表现有没有持续进步？有没有做更多下，做得更重？或许你已经不是新手，没有办法每周都进步，但至少每个月或是每两个月，你要有进步的轨迹。只是单纯多做几下也是一种进步。如果都没有，甚至越练越退步，那你的恢复可能就出了问题。接着是你的关节，有时候我们的肌肉恢复了，但我们软组织是没有办法进步的一样快，像是韧带、肌腱。如果你练了一阵子，肌肉不会酸痛，也都有持续进步，但是你的关节每次训练时都很不舒服，特别是肩膀、手肘、髋部或膝盖，那可能代表你冲太快了，该适时的休息一下。接着是睡眠，如果你的睡眠品质不错，而且都有睡满七到九个小时。基本上就不会是问题。不过，有的人有一些睡眠相关的障碍，比较常见的像是睡眠呼吸中止症。如果你习惯睡觉会严重打呼的人，就要注意了。你可以使用穿戴装置监测一下睡眠，虽然不是百分之百准确，但至少有一些参考的价值。最后是心理层面，如果你对上健身房没有动力，感到厌烦，或许你的身体都能完全恢复，但你的心理告诉你该休息一下了。当你没有动力做一件事情，即使你每天按时来健身房报道，长期下来你也很难不停地突破下去。我认为自律跟进步需要的是正向的诱因，你才会主动地去追求更多的突破。如果心里对训练只有负面的想法，我觉得是很难坚持下去的。最后是关于持续性的问题，增肌是一个漫长而且需要耐心的过程，即使你所有的训练、饮食跟恢复都已经做到位，你还是需要给他们足够的时间来产生效果。不要期待几个礼拜就可以看到惊人的变化。相反的，你应该把注意力放在长期的稳定进步。当你执行一个课表三四个月，这中间你的训练重量、训练量都能稳定的增加。每天摄取足够的蛋白质和热量，确保自己有良好的睡眠品质，那你一定会看到明显的增肌效果。还是要强调，稳定跟持续性才是成功的真正关键。今天我们分享了训练、饮食和恢复这三大增肌过程中最重要的指标，希望会对你有帮助。最后问问大家，你认为阻碍自己进步最大的因素是什么呢？底下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以 follow 我的 IG 跟 FB。我们就下次见。谢谢大家，拜拜。